Ciao amici del bosco, oggi vi spieghiamo come si fa il biochar, siamo venuti da Cristiano che ha un vero contichi fatto in casa e che è l'ideale per produrre questo tipo di materiale da utilizzare nell'olio. Il biochar tecnicamente si definisce come il prodotto di una decomposizione termochimica in assenza di ossigeno, tecnicamente una pirolisi. In Italia è ammesso da un decreto legislativo, è stato inserito nel 2015 come ammendante agricolo nell'agricoltura convenzionale. Avete mai sentito parlare del biochar? In questo video vediamo perché è così utile e anche come prepararlo. Abbiamo realizzato le immagini di preparazione del biochar da Cristiano. Trovate tutto il processo integrale all'interno del nostro corso Il suolo e vita. Qui abbiamo un enorme cumulo di tutte le potature che ho recuperato nel tempo nelle varie attività lavorative e sullo sfondo vedete il contichi, il nostro protagonista, cioè proprio la struttura che utilizzeremo per trasformare tutto questo eh, materiale in biochar, in carbone vegetale. Potremmo elencare indicativamente tre fasi di lavorazione, una fase di accensione del contichi, una fase di processo di maturazione Infine eh, lo spegnimento e poi ci sarà anche un'altra fase che è quella del caricamento che viene effettuata prima proprio del, del suo utilizzo. Il processo di carbonizzazione può essere svolto con vari metodi e con varie tecnologie. Io ho scelto il Contichi che è un sistema eh, ideato dall'Istituto Itaca e grazie anche agli studi dell'associazione ICAR eh, risulta la maniera più efficiente e più controllabile. Il biochar ci permetterà come vedremo di andare a migliorare eh, la struttura del suolo sia da un punto di vista fisico sia da un punto di vista chimico che da un punto di vista biologico. Praticamente è una struttura in ferro, è un tronco di piramide con una base minore di un metro per un metro, un'altezza di un metro e una base maggiore di 3 metri per 3 metri. Lo spessore è 5 mm. Alla base del contichi c'è un tubo con una cannella. Quello ci servirà successivamente nella fase finale quando andremo a spengere. C'è questa piccola rete che mi impedirà poi che il tubo si ostruisca. Abbiamo acceso il fuoco e Gradualmente adesso andremo a formare uno strato di brace molto importante perché sarà quello poi che produrrà il calore che carbonizzerà tutto il materiale. Ovviamente questo è un classico fuoco, però successivamente non vedremo fiamma perché andremo a operare quella che è una combustione con una minima quantità di ossigeno, altrimenti eh, promuoveremo una combustione classica. Invece noi andremo a immagazzinare il carbonio che sarebbe finito in atmosfera proprio sotto forma di biochar. In tutti i casi comunque fa sempre carbon sequestration perché una volta che il biochar entra all'interno del suolo è una matrice altamente recalcitrante, quindi non viene degradata dai microrganismi del suolo e quindi rimane lì è carbonio che è immobilizzato nel suolo per centinaia, addirittura c'è chi dice anche migliaia di anni. Controlliamo la temperatura con un termoscanner portatile. Praticamente il contiche adesso è a 45 gradi e il letto di brace è già arrivato ai 315 gradi. Fondamentale in questo tipo di processo è il controllo delle temperature. La struttura ci permette di controllare la quantità di ossigeno, mentre le temperature di processo variano dai 400 ai 600 gradi indicativamente. Sarà un processo che dura poco tempo e è ad alte temperature, mentre se ricordate il sistema con cui venivano fatte le carbonaie per produrre appunto carbone da bruciare, venivano fatti in tempi molto più lunghi e a temperature più basse. Questo eh, Contichi ho calcolato possa carbonizzare in un unico ciclo un metro cubo di prodotto finito. L'arco temporale è di circa 4 ore di tempo. Il fuoco ancora sta andando avanti, il letto di brace sta diventando sempre più importante e anche le temperature si stanno eh, alzando. Quando vediamo questo imbiancamento delle frasche Significa che eh, stiamo andando verso la combustione completa, quindi è il momento di aggiungere eh, altro materiale in modo tale da non favorire la fiamma. 
Adesso aspettiamo che le fiamme abbiano bruciato, quasi bruciato, il primo strato, che quindi lo abbiano eh, imbiancato e successivamente procederemo proprio con eh, la stratificazione di altre ramaglie e di materiale fine sempre per controllare le fiamme e promuovere appunto il processo di formazione di biochar. Cristiano, ma siamo sicuri che così non stiamo immettendo troppa nitride carbonica in atmosfera? In realtà è una eh, commistione tra una combustione e una pirolisi. Ovviamente vedendo fiamma libera è evidente che abbiamo una quantità di ossigeno tale da promuovere la combustione. Però stratificando il eh, materiale sotto la quantità di ossigeno cala drasticamente e si avvicina molto più a quella che è una pirolisi, quindi una combustione con assenza di ossigeno, anche perché poi avremo la formazione appunto di carbone vegetale e tutto quel carbone che noi avremo alla fine del processo sarà eh, tutta anidride carbonica che non finirà in atmosfera ma verrà immagazzinata sotto forma di biosano. E poi la mettiamo sotto terra e quanto tempo rimane là? Sempre. La, il, il grande vantaggio è che il biochar è appunto una struttura del carbonio amorfa che è, è un semi inerte, quindi si degrada in tempi lunghissimi. Questo è un processo molto utile alle nostre pratiche di rigenerazione agricola e sicuramente molto funzionale. Quello che si potrebbe fare di diverso è, è preparare del materiale più omogeneo, ovvero eh, tagliato più sottile, tagliato più fine, del cippato sarebbe perfetto e avere comunque sempre della materia fine da poter utilizzare per abbassare la fiamma. Come vedete adesso siamo proprio entrati ufficialmente nella fase di produzione biochar. La fiamma è praticamente scomparsa e adesso il calore che si è formato con un letto di brace molto molto importante andrà scaldando, imbiancando tutte le frasche che adesso continueremo ad aggiungere fino a che poi decideremo di interrompere il processo e quindi eseguire la fase di spegnimento. Controlliamo il nostro cumulo, come vedete è già visibile in superficie del carbone di paglia e di fieno, movimentiamo per controllare un attimo il cumulo, ovviamente si sviluppa un po' di fumo ma principalmente è vapore acqueo e anidride carbonica, Generalmente in campagna eh, tutte le potature vengono generalmente eh, ammucchiate e bruciate. Nel migliore dei casi vengono andanate e poi trinciate, che è già una pratica molto migliore, anche perché rilasci tutta quella sostanza organica nel terreno. Bruciandola, quindi eliminando apparentemente il problema, è vero che riduco la quantità e quindi eh, riesco a eliminare tutte le potature che ho eh, creato, però io alla fine di quel processo, che è una combustione classica, ottengo qui cenere e il calore con le, tutte le emissioni di atmosfera. La differenza principale è che qui alla fine del processo io ho il carbone. Può eh, avvenire anche che si formi una piccola quantità di cenere, ma il grosso del processo mi forma biochar, carbone, che riutilizzerò come ammendante, fertilizzante e rigenerante del suolo in maniera permanente, perché quel carbone resterà sul suolo per secoli se non per millenni. La carbonizzazione è quasi terminata, l'ultima fase consiste nello spegnimento e utilizzeremo l'acqua che si introduce dentro il contenitore dal basso. Questa tecnica di far entrare l'acqua dal basso, quindi spegnere il fuoco non buttando l'acqua da sopra, riduce ulteriormente le emissioni. Il nostro cumulo è diventato molto omogeneo e anche di una colorazione biancastra, che è il momento in cui o continuiamo il processo aggiungendo altre materiali, o come in questo caso andiamo a spingerlo, quindi collegheremo il tubo dell'acqua collegata al pozzo alla base del contigo. Adesso il pentolone del biochar sembra quasi un magma perché l'acqua sotto no, rende tutto molto più fluido. Anche l'acqua verrà recuperata. Il processo di spegnimento comunque richiede un po' di tempo. Nonostante tutta quest'acqua, siccome arriva dal basso, prima che si spenga tutto, serve un po'. Come vedete, lo spegnimento è concluso e questo è il prodotto finale. Nello specifico, questo è un pezzo di legno carbonizzato. E quando saremo a temperatura ambiente, potremo 
procedere con il caricamento. Questo è molto importante per non eh, rovinare o danneggiare l'innesco che daremo di microrganismi e anche di nutrienti. La carbonizzazione è stata svolta correttamente. C'è biochar di varia granulometria che però è completamente carbonizzato quindi poi in una fase successiva quella post caricamento e quindi quella che poi prevede la sua distribuzione nel suolo sarà opportunamente eh, tritato e quindi poi eh, inserito nel suolo iniziamo ad aggiungere il tè di compost Quello che noi abbiamo visto è che normalmente l'effetto ammendante del biochar diventa ancora più esplosivo nel momento in cui io lo mescolo con un'altra matrice organica. Cioè nel momento in cui faccio un mix biochar compost, biochar letame, allora a quel punto lì abbiamo proprio un'esplosione, diciamo così, degli effetti di questo mix, che è molto maggiore rispetto a dare il semplice letame e il semplice biochar. Ed infine aggiungiamo il materiale stallatico. E adesso omogenizzeremo il nostro cumulo, il più possibile. E questa sarà un'operazione che svolgeremo tre volte al giorno per le prossime 72 ore. Se il caricamento fosse effettuato con una matrice di caricamento in rapporto 1 a 1 con il biochar sarebbero sufficienti 24 ore. Ma dato che diciamo abbiamo una minor quantità di innesco, anche se di grande qualità, il tempo indicato è di 72 ore di macerazione con il biochar. Dopodiché il contichi potrà essere svuotato e il biochar effettivamente utilizzato dopo diciamo un'opportuna triturazione anche se già da quello che stiamo osservando adesso è molto omogeneo il biochar normalmente è considerato una nicchia una nicchia ecologica colonizzabile sostanzialmente da microrganismi e ci sono determinati microrganismi che si rifugiano all'interno del biochar perché colonizzano una parte del suolo che dove lì non trovano degli antagonisti. Quindi c'è tutto un articolo che noi stiamo pubblicando in via di pubblicazione dove si fa proprio un'analisi tra gli organismi, diciamo così, predatori e quelli che sono predati e poi alla fine all'interno del biochar troviamo organismi, microrganismi, batteri, funghi che normalmente vengono predati, non troviamo i predatori. Quindi fondamentalmente sì, è una nicchia, Ci esistono biochar attivati quindi che vengono attivati con determinati microrganismi o con determinate micorrize, proprio perché tecnicamente è una nicchia ecologica pura. Consideriamo che il biochar è un prodotto fondamentalmente sterile, questa è un'altra cosa importante perché viene da processi tipo pirolisi, da, esce da 400-500 gradi, gasificazione 1200 ancora di più. Quindi tecnicamente quello è un, processo, è un prodotto sterile. Sul biochar si sta facendo ricerca universitaria per capire come applicarlo e quali benefici effettivamente si ottengono. Abbiamo applicato biochar da pirolisi in, una, in un vigneto, in un oliveto e abbiamo fatto tutta una serie di determinazioni tecnico-scientifiche per capire appunto la funzionalità e il suo potere ammendante. L'effetto principale che noi abbiamo visto è stato sull'aumento della disponibilità idrica del suolo. Il biochar funziona benissimo in annate particolarmente siccitose, nel senso che permette alla vite di non andare in stress durante il periodo estivo e quindi sostanzialmente di superare il periodo estivo nel migliore dei modi e quindi poi alla fine alla vendemmia produrre di più. Quest'anno, che è stato un anno particolarmente siccitoso e quindi ha piovuto poco nel periodo da maggio a settembre, noi abbiamo riscontrato nel confronto fra le parcelle trattate con il biociare e le parcelle del controllo un incremento di produzione del 46% in termini di uva. Il mio suggerimento è quello di andare sempre su prodotti commerciali. Prodotti commerciali o prodotti comunque che rispondano a una normativa, cioè nel senso nel momento in cui compri un biociare che è commerciabile, necessariamente quel biociare risponde alla normativa. Risponde alla normativa vuol dire che soprattutto è un materiale non inquinante per il suolo. Va considerata una cosa fondamentale che l'ammendamento del biochar è una pratica irreversibile. Sostanzialmente bisogna essere sicurissimi che il nostro prodotto che noi diamo e noi distribuiamo al nostro suolo dove noi ci coltiviamo 
e mangiamo quei prodotti lì è un prodotto che comunque sia non inquina. Il biociare è utile su due fronti, ci aiuta a fissare carbonio nel suolo e quindi a ridurre CO2 in atmosfera e poi aiuta le nostre colture a migliorare il suolo, aumentare la biodiversità e la presenza di microrganismi. Potete approfondire all'interno del corso Il Suolo e Vita, vi lascio il link se volete e anche attraverso il sito dell'associazione CAR, vi lascio anche su questo il sito dove trovate tante informazioni sulle ricerche in corso. Poi c'è da girare tutto il materiale il biochar, l'acqua e tutti gli attivatori e vi dirò che è una situazione abbastanza faticosa ma per la terra questo è altro e Francesca sta ulteriormente omogenizzando il cumulo perché ovviamente la nostra matrice liquida è quella che veicola microrganismi e nutrienti in questo modo noi andiamo ad aggiungere nutrienti microrganismi e struttura appunto con il carbone al suolo rendendolo praticamente disponibili alle piante in tempi molto rapidi quindi avrete compreso che eh, il biochar ha molte qualità quindi migliora il suolo la sua struttura apporta nutrienti aiuta all'aumento di sostanza organica di, di, di fertilizzanti eh, di vita eh, potete soltanto immaginare quello che può succedere dentro un pezzo di carbone colonizzato da microrganismi che poi andranno a interagire con quelli presenti nel suolo, con i funghi, con le alghe, con tutto quell'universo tipico della eh, rizosfera. Eh, e quindi questa è una delle tecniche migliori di valorizzazione delle potature, delle biomasse, opportunamente trattate, e veramente è il vero oro nero questo, perché in questo modo potete con un solo elemento andare a migliorare la struttura fisica, chimica e microbiologica del suolo. E grazie a Cristiano in una mattinata abbiamo prodotto un quintalone, quanto, quanto sarà Cristiano? Sarò... E saremo sui 200 litri. 200 litri, 200 litri di eh, biochar. Cristiano ce l'abbiamo fatta, ce l'avevano chiesto di far vedere come si faceva il biochar, ci siamo riusciti, il nostro video racconto. E adesso mi devi aiutare a ricordare a tutti che se il video gli è piaciuto devono per forza mettere... Assolutamente. Mi piace. Mi, scrivete, no? mi piace. Mi piace, iscrivetevi a tutti i canali, ci vediamo presto, ciao! C'è il vero, dipende, e che siamo di passaggio, come lombrichi nella terra, che si nasce e poi si muore, come alberi nel bosco, dipende. Prova della vanga tutta